नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निक क्लास में दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराता हूं तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वारी है टाटा को लेकर एन हैदराबाद में पांच नई रक्षा यूनिट्स लगाएगा जिसमें भारतीय सेना के लिए मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल मोबाइल वीसेट कम्युनिकेशन शेल्टर रडार एंड माइक्रोवेव कॉम्पोनेट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड आर एन डी और प्रोटोटाइप फैसिलिटीज विकसित की जाएंगी टाटा सन्स की सहायक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि टी ने हैदराबाद में रक्षा सहायक नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड खोल दिया है आपको बता दें कि इससे करीबन 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा और स्थानीय रक्षा आपूर्ति भी पूरी हो सकेगी एन के समारोह के दौरान आईटी और उद्योग मंत्री टी राम राव ने कहा कि मुझे नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के इस समारोह में आने की काफी खुशी है पिछले दशक के दौरान विशेष रूप से पिछले छह सालों में हैदराबाद में टाटा समूह की कंपनियों की वृद्धि हुई है साथ ही हमें खुशी है कि टी एरोस्पेस विनिर्माण के 90 प्रतिशत से अधिक की मेजबानी करने के लिए हैदराबाद को चुना गया है उन्होंने हैदराबाद में सिरोस की लॉकेट मार्टिन बोइंग और जे एविएशन जैसे मार्की ग्लोबल ओ एमएस लाने में टाटा समूह के योगदान को भी स्वीकार किया है उन्होंने कहा कि परियोजना को मेक इन इंडिया एरोस्पेस और रक्षा के लिए वैश्विक ओ के लिए सबसे पसंदीदा जगह हैदराबाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हैदराबाद एक दर्जन ऐसी अधिक बड़े डी की प्रयोगशालाओं और कई डीपीएसयू के लिए एक रक्षा केंद्र रहा है हमारे पास एक मजबूत नीति क्षेत्र का रक्षा उद्योग है जिसमें 25 बड़ी कंपनियां और एरोस्पेस क्षेत्र के 1000 से अधिक एमएसएमई शामिल है तो सिर्फ अगली खबर की बात करते हैं तो वारिय एसोल्ट राइफल ट्रिची को लेकर जी हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रिची यानी कि ओ ने हाल ही में पांच सौ राइफलों की पहली खेप सी को सौंप दी है त्रिशी असोल्ट राइफल्स या टी जैसे कि ये कहा जाता है कि ए के राइफल का स्वदेशी संस्करण है आपको बता दें कि ओ ने 2015 में राइफल का विकास शुरू किया और 2017 में एक उत्पादन लाइन की स्थापना की दो हजार का पहला बैच मार्च 2017 में चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया था नवंबर 2017 में सी ने कार्य क्षमता और विश्वसनीयता के लिए राइफल का परीक्षण किया ये एक बारी में 15,000 राउंड फायर करके अपने लाइफ साइकिल परीक्षण के अधीन था फरवरी 2018 में टी को जगदलपुर रायपुर गुवाहाटी और श्रीनगर में फील्ड ट्रायल के लिए तैनात किया गया था इसके बाद छह राइफलों के लिए आदेश दिया गया ओ ने टी ए आर ऑब्लिक ए के फोर्टी सेवन के लिए सात दशमलव छह दो इंटू थर्टी नाइन एम एम टी ए आर कार्बाइन यानी की लॉन्ग बैरल फायर आर्म और फोर्टी इंटू फोर्टी सिक्स एम एम यू बी जी एल यानी की अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के परीक्षण जैसे अनुसंधान और विकास परियोजना भी शुरू की है जो की एक आयत विकल्प के रूप में काम करेगा यानी की इम्पोर्ट सब्सिट्यूट के रूप में कार्य करेगा दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर जी हाँ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्की वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट न केवल सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों बल्कि विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों के द्वारा मांग में है कंपनी ने पहले ही एलिट काउंटर टेररिज्म विंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन यानी की ऑक्टोपस को इसी तरह की जैकेट की आपूर्ति की है माओवादियों की विरोधी यूनिट ग्रे हाउंड को भी उसी बैंगलोर स्थित कंपनी से जैकेट मिली है कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हमने भारतीय सेना के साथ मिलकर काम किया है और हल्के जैकेट विकसित करने के लिए कंपोजिट के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव का लाभ भी उठाया है ये जैकेट न केवल सात दशमलव छह दो एम एम एक सैतालीस के बुलेट को रोक सकती है बल्कि सात दशमलव छह दो एम एम सेल्फ लोडिंग राइफल यानी कि एस और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ड्रैगोनोवा स्नाइपर राइफल की गोली को भी झेल सकती है इस अत्यधिक सफल विकास और उत्पादन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप भारतीय रक्षा और राज्य पुलिस के बलों को तीन लाख से अधिक जैकेटों की आपूर्ति हुई है उन्होंने कहा कि ये जैकेट आगे और पीछे से दागे गए छह राउंड को भी रोक सकते हैं प्रत्येक जैकेट बोरोन कार्बाइड और पॉलिथीन युक्त मिश्रित सामग्री से बना है जैकेट की लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि किस तरीके के गोला बारूद से सामना हो सकता है एक जैकेट जो एक सैतालीस हार्ड स्टील और माइल्ड स्टील कोर बुलेट इंसास राइफल और एस गोलियों को रोकती है उसकी कीमत करीबन चालीस हजार रूपए होगी उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना गुजरात छत्तीसगढ़ जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु की पुलिस को इस जैकेटों की आपूर्ति की है कंपनी ने सुरक्षा कर्मियों को बैलिस्टिक चश्मे और स्नाइपर राउंड से बचाने के लिए एक और जैकेट भी विकसित किया है प्रत्येक हेडगेयर पिस्तौल कार्बाइन और एम पी पांच सम्मिशन बंदूक से दागी गई 9 एम की गोलियों का सामना कर सकता है कंपनी ने कहा कि हम प्रति मास दस हजार जैकेट बनाने की क्षमता भी रखते हैं
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो है चाइना को लेकर जी हाँ दोस्तों आपको बता देगी 2019 में इसरो ने अपने क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को विकसित किया जिसे आप सब जानते हैं उसका नाम है नाविक जो कि यूएस के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बराबर है आपको बता दें कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाउमी ने भारत में अपनी नई मोबाइल डिवाइस श्रृंखला रेडमी नोट नौ लॉन्च किया है जिसकी कीमत करीबन तेरह हजार ऐसी सोलह हजार रूपए के बीच है और इसमें इसरो का नाविक बिल्ट इन के साथ उपलब्ध होगा आपको बता दें की ये ऑटोनोमस रीजन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ये वर्तमान में सटीक वास्तविक समय की स्थिति और रियल टाइम डेटा को उपलब्ध कराने में सक्षम है ये प्रणाली भारतीय भूगोल के साथ साथ पंद्रह किलोमीटर तक फैले क्षेत्र को कवर कर सकता है खबरों के मुताबिक शाउमी ने रेडमी डिवाइसों की नौवीं जनरेशन जो कि गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपनी के अनुकूलित है एम संस्करण पर चल रही है गूगल मैप्स पर पारंपरिक जीपीएस सिस्टम पर नाविक को प्राथमिकता मिलेगी इसरो ने यूएस आधारित चिप मेकर क्वालकॉम के साथ साझेदारी में नेविगेशन प्रणाली को डिजाइन किया क्वालकॉम का स्नैप ड्रैगन सात और फोर मोबाइल प्रोसेसर नाविक का समर्थन करते हैं आपको बता दें की दिसम्बर दो में अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के नाविक को यूरोपीय यूनियन के गैलीलियो और जापान के क्यूज के साथ एलाइड नेविगेशन सिस्टम का नाम दिया आपको बता दें कि ये जो नाविक है वो करीबन सात सैटेलाइटों द्वारा संचालित होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आखिर चाइना के फोनों में अगर हमारा जो स्वदेशी जीपीएस है वो कहीं ना कहीं भारत की रियल टाइम डेटा को चुरा सकता है और कहीं ना कहीं इसमें चीन भारत के साथ सेंधमारी कर सकता है दोस्तों हालांकि अभी सिर्फ यही कंपनी आगे आई है जो नाविक को सपोर्ट कर रही है ऐसे में यहाँ पर जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है चीन के द्वारा भारत की रियल टाइम जानकारी को हासिल कर पाना लेकिन बहरहाल दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या चीनी फोनों में नाविक का आना वाकई में सुरक्षात्मक रहेगा या फिर इसमें डेटा चोरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपको क्या लगता है आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं अगली खबर की अगर बात करते हैं तो वो आ रही है रशिया को लेकर जी हाँ आपको बता दें कि रशिया ने एक स्क्रैम जेट पावर्ड पावरफुल एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है उसको विकसित कर लिया है सैन्य सूत्रों ने बताया कि 3M22 एम टू टू जिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सेवरो डिविंग्स पंडुब्बी में परीक्षण से गुजरना बाकी है सोर्सेस ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि ये परीक्षण कब शुरू होगा लेकिन ये कहा जा रहा है कि एडमिरल गॉर्ड को फ्रिगेट से तीन से चार और परीक्षण लॉन्च होने के बाद ये पूरा होगा आपको बता दें कि इस मिसाइल का टेस्ट अंडर वाटर किया जाएगा रूसी सेना ने अपनी तरफ से रिपोर्ट में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है माना जा रहा है कि जिक्रोन के पास करीबन 1000 किलोमीटर से अधिक की उड़ान रेंज है और ये सतह के जहाजों और पंडुबियों पर आधारित होने की इसकी उम्मीद है दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ है इसरो को लेकर जी हाँ दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ है गगनयान को लेकर भारत ने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान यानी गगनयान की तैयारी कर रहे चार भारतीय ट्रेनी अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में यूरी गार्गिन कॉस्मोनोट ट्रेनिंग सेंटर द्वारा संचालित एक साल के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में अपने अपने शीतकालीन प्रशिक्षण कार्य को पूरा कर लिया है प्रशिक्षण केंद्र ने बताया की चालक दल के ठंडे क्षेत्र में उतरने की स्थिति में जीवित रहने की तकनीक भी इसमें शामिल है और इसे इसरो के प्रतिनिधियों द्वारा सफलता पार कर लिया गया है भविष्य के मिशन के लिए इन ट्रेनिंग और अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए 12 फरवरी से 6 मार्च तक शीतकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था इस प्रोग्राम में थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी की गई और साथ ही ये भी बताया गया कि किस तरीके से स्पेसशिप के ऑन बोर्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर किसी भी परिस्थिति में किस तरीके से लैंड करना है इन सब बातों को इसमें इनको सिखाया गया है आपको बता दें कि हमारे जो चार ट्रेनी वहाँ पर थे उन्हें मौसम के अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पे नहीं मिली क्योंकि उन दिनों वहाँ पर यानी कि रूस में बारिश हो रही थी गिली बर्फ थी और गिली बर्फ की परत भी बन रही थी जो पिघल रही थी इस वजह से यहाँ पर कठिन परिस्थितियाँ हो गई लेकिन उसके बाद भी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन पे इन सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया है चार भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण पायलटों ने 10 फरवरी को केंद्र में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपना बुनियादी प्रशिक्षण शुरू किया था चार पायलट गार्गिन केंद्र में एक साल के बाद मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भारत लौट आएंगे तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत टेक्निकल एस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।